بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يبادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختافت منه البدور مثل عسن كما رأينا قد طويا وأجه السرور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بادر أنت نور فوق نوري 
أنت إي كثير بغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عبدك المسكين يرجو فضلك الجمل غفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم قد رجونا نسر والف توحى في امورنا سيما في امرنا بجاهكم مدى غربالي كل عفريت بشيطا من بدين سحرين اذهب ونجينا يا قطبنا مدى غربالي الف لامي من ديبورول الحل لا تا نجالي علي فودا دوتا شيخونا عند كابالي ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمانا دربه لنرنا ساداتك على پندد مارا نلل ورا آيا سهودري سهودر انغل كرلن دا غشن انغل آيا متعلم سهرتك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى نمد ورمج قودلم نمد سنغمو ملام أبن پرت پدنا ورسوالها يا عملائي الله نمل نقبول شئيو ماراوت ايدي لن برئنا ورمحتا يا سنغدن ايدا كيدل Kadinya orang baru bersemai, asrafil khalqaya Sayyiduna Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam adanggal udah, perisudha maya, janmadin agosha peribadi gelu maya bandar pete, vividenggal aya peribadi nadek gayum, Alhamdulillah Allahu winda abar maya nikrahatal. آ مہتای پریواری ال ای ونیدن سمبندی کیان سادی کی گئیم چھئی دیری کی گئیم اللہ سبحانہ و تعالی ای مہتای پریواری اوسانی کند ورے اوند ولی سہائی مہان مارا آیا بدرینگل برکت ونڈ مہاردن مارا آیا اولیاء کلود برکت ونڈ مہان آیا شیخنا مدبور قدس اللہ سرہ العزیز اوڈت برکت ونڈ اللہ نمک نلگی انگرہی کمارا وڈ 
ആമുഖങ്ങളിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കാതെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് പിരിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ലോകം തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിന ആഘോഷ പരിപാടികളിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഈമാനുള്ള എല്ലാ മുഗ്മിനിയങ്ങളുടെയും കൽബിൽ വല്ലാത്ത ആനന്ദവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന വളരെ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായ പഠനങ്ങളും അവസ്ഥകളും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർക്കാതിരിക്കാനോ അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ ജന്മദിനം കടന്നു വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല കാരണം അഷറഫുൽ ഖൽഖായ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിശ്ചയമായും ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ചെന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ മാബൈന ഖബരി വ മിംബരി റൗലത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വാതിലിക്കൽ എഴുതി വെച്ചതായി കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേ കവാടത്തിന്റെ മെഹ്റാബിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കവാടത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് അവിടെ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിശ്ചയമായും ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏതു പ്രകാരമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ ഒരു മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു പാമ്പ് ആ പാമ്പിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് പോവാൻ എത്ര മാത്രം കൊതിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്തുകൊണ്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് മദീനയിലെ കുബത്തുൽ ഖലറിന്റെ താഴെ ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഈ സദസ് കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ടാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള മുഗ്മിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ എന്ന് ഈ ഹദീസിലൂടെ അബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ മാനുള്ള മുമ്മിനിന് മാത്രമേ ഈ മാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ല വരുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന പൊരുത്തം ലഭിച്ച നല്ല 
നല്ല വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനുകളെ ഒരു വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിശുദ്ധമായ റബിയുല്ല വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കൽബിലീമാനുള്ള എല്ലാ മുഗ്മിനീങ്ങളും ആ വിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവലിന്റെ പവിത്രമായ സുന്ദരമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അവതാനങ്ങളെ അവിടത്തെ മധുഹുകളെ അവിടത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളെ പാടിപ്പുകഴുത്തുകയാണ് ഹുസനിക്കുയ ആഹബീബായ തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അവിടത്തെ അവതാരങ്ങളെ പാടി പറയുകയാണ് അവിടത്തെ മതുഹുകളെ ചൊല്ലുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ നാടുകളിലുമുള്ള വിശ്വാസികൾ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനിന് അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത മഹബത്തും പൊരുത്തവും അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം ധാരാളമായി ധാരാളമായി സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നീ ഇട്ടു തരണേ അള്ളാഹ ഓ എന്റെ വിശ്വാസികളെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജീവിച്ചത് അധമരിൽ അധമരായ വളരെ നികൃഷ്ടരായ ഒരു ജനവിഭാഗം അതേ ജീവനുള്ള മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ആട്ടിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള മാടുകളിൽ നിന്ന് മാംസം മുറിച്ചെടുത്ത് അത് വേവിച്ച് ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ജനസമൂഹം ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുബഹാനല്ലാ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും സ്വന്തം മക്കളെയും അന്യന്റെ മുന്നിലെ കാഴ്ചക്കാരായി വച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്ന വളരെ നികൃഷ്ടരായ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയിലേക്ക് വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമമായ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ നേതാവല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കാരണമായ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി കോർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഒരുമിച്ചു കൂടാതിരിക്കാൻ കഴിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടലാണ് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഹാനായാസ 
അവിടുന്ന് പാടിയില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെക്കാളും കാണാൻ മുഞ്ചുള്ള കാണാൻ അഴകുള്ള കാണാൻ ചന്തമുള്ള വേറൊരാളും ഭൂമിലോകത്ത് ജനിച്ചിട്ടില്ല ബീബ ായ തങ്ങളെക്കാളും കാണാൻ മുഞ്ചുള്ള അഴകുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഒരു ഉമ്മയും ലോകത്ത് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഏക ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹി ഞരമ്പുകളിലും രക്തത്തിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഏതിലൂടെയാണോ നമ്മുടെ രക്തങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് ആ മുഴുവൻ ഞരമ്പുകളിലൂടെയും അതിശക്തമായ പ്രസരണമായി ശക്തമായ ഊർജമായി മാറണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാനിന് പ്രഭ കൂടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാനിന് ശക്തി കൂടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരായ ആളുകളായി മാറുന്നത് അപ്പോഴാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ മഹബത്തും നമ്മൾ അംഗമാകുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുല്ലോ വരുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും കൽബിൽ വലിയ ആനന്ദമാണ് പക്ഷേ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നരകത്തിലാണോ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണോ എന്ന വളരെ ബാലിശമായ ആവശ്യവുമില്ലാത്ത ഒരു വാദവുമായി സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികൾക്ക് റബിയുല്ലവൽ വരുമ്പ വിരളി പിടിക്കുകയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കവലകൾ തോറും ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ചെലവഴിക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം വലിയൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എങ്ങനെ ആനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഉമ്മിനി നിങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കിടക്കേണ്ട കബറിടം എന്ന് പറയുന്നത് ആറടി മണ്ണാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ആ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചത് അബൂബക്കർ തങ്ങളാണ് എന്റെ പരിശുദ്ധമായ എന്റെ ദീനിൽ ആദ്യമായി മെമ്പറായത് അബൂബക്കർ തങ്ങളാണ് എന്റെ അതേ 
എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലുള്ളത് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുമോ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കബറ് എന്റെ മയ്യത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷെരീഫിന്റെ വാതിൽ കേൾക്കൊണ്ടു പോയി വെക്കണേ എന്നിട്ട് ആ വാതിൽ കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മയ്യത്താണിത് ഇത് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെക്കട്ടെയോ എന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണേ സ്വഹാബ സമ്മതം ലഭിച്ചാൽ എന്റെ ഈ ശരീരം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് മറവ് ചെയ്യണേ സ്വഹാബ അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ ഭൗതികമായ ശരീരം വഹിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ചൊല്ലുകയാണ് എവിടേക്കാണ് ചൊല്ലുന്നത് ഹുജുറത്തു ഷെരീഫിന്റെ വാതിൽ കൽ ചെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഷുജുറത്തു ഷെരീഫിന്റെ വാതിൽ കൽ വെച്ച് പറയുന്നു ഇത് അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെയോ നബിയെ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് അവിടുത്തെ കബുർ ഷെരീഫ് വെക്കട്ടെയോ നബിയെ ആ സമയം അതാ പരിശുദ്ധമായ ഹുജറത്തു ഷെരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന ആ ശരീരി കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ലോകത്തെ സർവ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവായ പരിശുദ്ധമായ കബുർ ഷെരീഫ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു പക്ഷേ അബൂബക്കർ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്റെ ഖബറ് എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ളിന്റെ സമീപം മാത്രവുമല്ലായ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഖലീഫ ശരീരത്തിന്റെ മുന്നിൽ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നു മോനെ ആയിഷ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്കൊന്ന് പോകണേ മോനെ എന്നിട്ട് ആയിഷ ഉമ്മയോടൊന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണം മോനെ എന്താണ് സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ സമീപം അബൂബക്കർ സുദീഖുവിന്റെ കബറിന്റെ സമീപം എന്റെ ഉപ്പയുടെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യുമോ സുബഹാനൊന്നായിഷ ഉമ്മയുടെ സമ്മതം ലഭിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സുദീഖുവിന്റെ ചാരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ള 
മഹാരഥന്മാരായ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്വഹാബ അവര് കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാണോ നമുക്ക് കടക്കേണ്ടത് അവരുടെ കൂടെയാണോ അവരുടെ കൂടെയാണോ നമ്മൾ കൂടേണ്ടത് അവരുടെ അവരാണോ അവരെയാണോ നമ്മൾ അനുധാപനം ചെയ്യേണ്ടത് അവരെയാണോ നമ്മൾ പിൻപറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജയത്തിന്റെ വഴി ഒന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ ആ വിജയത്തിന്റെ വഴിയാണ് സയ്യദുൽ കായനാഥ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള വളരെയധികം അങ്ങേയറ്റത്ത സ്നേഹവും മിഷ്കും മഹബത്തും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായി എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോ ചിന്തിച്ചു നോ നിർബന്ധമായ നിസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണോ ആ കുട്ടിയോട് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ല മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹു അനുഹു അവിടത്തെ ഫത്തോൽ മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ മുന്നിലെ ഒരു മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായി നിർബന്ധമായ കാര്യം എന്താണ് അതേ ودفن في المدينة ومات بها അതെ ഒരു മകൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓ പൊന്നുമോനെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി അയക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്കാണ് ആ മക്കയിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ചത് അതെ ഈ ലോകത്തോടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞത് മദീനയിലാണ് ആ മദീനയിൽ തന്നെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കബുർ ഷരീഫ് ഉള്ളത് എന്ന് ഒരു മക്കളെ ആദ്യമായി അതാണ് പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ നേതാവായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്രമാത്രം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ട നേതാവാണ് പക്ഷേ വേദനയോടെ പറയട്ടെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം ആരെയോ ആരെയോ കൽബിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മഹബത്തും നമ്മുടെ പ്രിയവുമെല്ലാം നൽകേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് പകരം ആരെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ കൽബിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അവര് നാളെ നമ്മുടെ മഷറയിലേക്ക് വരുമോ അവര് നാളെ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് വരുമോ അവര് നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ കൈപിടിക്കുമോ മുമ്മിനിങ്ങളെ ും അവര് കൈപിടിക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം മുഴുവനും നൽകുന്നത് ഏതോ സിനിമാ നായകന്മാരുടെയും സിനിമാ നടിമാരുടെയും ആവേശത്തിന്റെ അവരുടെ ഫാൻസുകളായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് ഖബറിൽ അവര് കൈപിടിക്കോ ഇല്ല മഷറയിൽ അവര് വരുവോ ഒരു സ്ഥലത്തും അവര് വരികയില്ല അവര് വരികയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കാര്യം തന്നെ കഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അഭിപായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടും മഹബത്തും നമ്മുടെ കൽബിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഒറ്റ ഒരു അനാവശ്യമായ പ്രേമത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വഴിയിലേക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും പോവാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ കൽബിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ വിശുദ്ധ റബിയുൽ അതിനൊരു കാരണമാകണം ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസുകള് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുമ്പോ പറയട്ടെ കൂട്ടുകാരാ പറയട്ടെ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ അതെ എന്തൊക്കെയാണ് വൃത്തികേടുകൾ നമ്മിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴിതാ അവസാനമായി വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വളരെ മ്ലേച്ഛമായ വൃത്തികെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീക്കല്യാ ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് സുബഹാനല്ലാ വലിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെലവുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മിഠായികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമായ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഴുതുമില്ല എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങള് ഒരു പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന്റെ പേരില് നിങ്ങൾ മിഠായി കൊടുക്കേണ്ടെന്നോ മധുരം കൊടുക്കേണ്ടെന്നോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപോയ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഈ ഉമ്മത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി അല്ല അമിതമായി ചെലവഴിക്കുന്നവരെ തീർത്തടിക്കുന്നവരെ അവർ ഷൈത്വാന്റെ കൂട്ടുകാരെന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇബിലീസിന്റെ ആ ഷൈത്വാന്റെ കൂട്ടുകാരാവാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരികളെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ കാണുമ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോകൾ കണ്ടു കല്യാണത്തിന്റെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങാണ് ആ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന മിഠായികൾ എത്രയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ഷോപ്പിലെ മുഴുവൻ മിഠായികളും വാങ്ങി അതെല്ലാം വാഹനത്തിൽ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് അതെല്ലാവരും വരിവരിയായി ഒരാൾ കൊടുത്താ പോരെ ഇതെന്തിനാണ് പത്തും ഇരുപതും ആളുകളും വരിവരിയായിട്ട് ഈ മിഠായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വരിവരിയായി പോവേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആരാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അനുധാപനം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അത് അതാരെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടട്ടെ അതൊരിക്കലും ഒരു ഹബീബായ തങ്ങളെ വിഷ്ണു വെക്കുന്ന ഒരു മുമ്മിനിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതല്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ അലഹമില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഈ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സംഘടന കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷക്കാലമായി വളരെയധികം പ്രശംസനീയമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും യജമാനായ നീ പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശുദ്ധ റബിയുലിനെ മുൻനിർത്തി പറയുകയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരിക്കൽ വിട പറയാനും അല്ലെ എന്തായാലും ഒരിക്കൽ യാത്ര പറയണം പറയണം അത് എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയൂല കൂടിയാൽ ഒരു അറുപത് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് വർഷമോ ഒരു എൺപത് വർഷമോ ഒരു നൂറ് വർഷമോ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചെന്ന് വരും എന്നാൽ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും യാത്ര പറഞ്ഞാൽ 
പിന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അത് ആയിരം വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അതൊരു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല കോടാനു 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 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അറ്റമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അനന്തമായ ജീവിതമാണ് ചെറിയ നന്മകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി ും പറയുന്നത് കാണാം ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ ധാരാളം ഭവനങ്ങള് അല്ല സ്വർഗത്തില് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ ഓദിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ താല്മീങ്ങളെ സംശയം ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉസ്താദെ എന്തിനാണ് ഒരു 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 അമൽ ചെയ്താൽ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ അള്ളാഹു തരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് പോലെ ീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിലെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം സുബഹാനല്ല അതെന്തിനാണെന്നറിയോ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഒരു വീട് മതി ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പൂർണമായി ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമോ എന്നത് സംശയമല്ലേ എന്നാൽ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ അറ്റമില്ലാത്ത ലോകമുണ്ട് അനന്തമായ ലോകമുണ്ട് അവസാനിക്കാത്ത ലോകമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വീടോ പത്ത് വീടോ നൂറ് വീടോ ആയിരം വീടോ പതിനായിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ലഭിച്ചാലും അതിലെല്ലാത്തിനും ജീവിക്കാനുള്ള സമയം അവിടെ ഉണ്ട് മുങ്ങിനിങ്ങളെ അവിടെയാണ് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ആനന്ദ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് അടിച്ചുപൊളി ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാരും എന്റെ സഹോദരിമാരും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ വീടാണ് ഖബറ് ആ ഖബറിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ പിളയെ പോലെ കഴിയണം ഒരു പുതിയ പിളയുടെ ആനന്ദം എന്താ ഒരു പുതിയ പിളിയുടെ സന്തോഷം എന്താണ് ഞാന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയതു പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വയതു പറയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടില് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ചെന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ല ആ വീട്ടില് ആ റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളില് നല്ല രണ്ട് കട്ടി ഒരു വിശാലമായ കട്ടിലും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ നല്ല മനോഹരമായ വേറൊരു കട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അറയിൽ ഒരു കട്ടില് പോരെ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കട്ടിൽ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് ആ വീട്ടുകാരനായ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അത് ഉസ്താദ് ഖുറാൻ ഓതിയിട്ടില്ലേ ഖുറാൻ മനസ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പരസ്പരം പിണക്കം വന്നാൽ ആ പിണക്കം കാരണമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചാൽ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് അവരെ ഉപദേശിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയണേ അവരൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദേശം പറയേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശമായാൽ ഭാര്യ അത് സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കും ഉപദേശിക്കുന്ന ആള് തന്നെ ചങ്ങലക്ക് തന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാല് പിന്നെ എന്ത് ഉപദേശം ഫലിക്കാനാണ് അല്ലെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളോട് മുഴുവനും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സ്വറ പറയാൻ 
എന്നിട്ട് അതേ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കാണുമ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണ് തിയാമത്ത് നാൾ വരെ നന്നാവൂല കാരണം സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിസുന്ദരമായി ഈ പെണ്ണ് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് ആരോടും സംസാരിക്കാം പിന്നെ എനിക്കെന്തേ ആയാൽ എന്നൊരു പെണ്ണ് ചിന്തിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നന്നാവണം നമ്മൾ നന്നാവണം അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ആ ഉപദേശത്തിന് ഫലമുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപദേശിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഫലം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പണിയുണ്ട് അള്ളാന്റെ കുറവ് പറയാണ് കിടപ്പറയിൽ നിന്നൊന്നും മാറി കിടക്കണം എത്രമാത്രം മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വലിയ നിർദ്ദേശമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഒരു റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ അടുക്കിൽ നിന്നൊരു ഭർത്താവ് മാറിക്കിടന്നാൽ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയാണോ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ മാറിക്കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ചുടുതുള്ളി അതേ ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമുറ്റിയെന്ന് വരാം അതേ എന്റെ റൂമിൽ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ സ്വഭാവ കേട് കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അതൊന്ന് ഉപ അതേ അതൊന്ന് നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയില് ഒരു ഭാര്യ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറിക്കിടക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാ പക്ഷേ ആ കിടത്തം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ പോയി കിടക്കുന്ന മോളിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കട്ടിൽ എക്സ്ട്രാ വെച്ചത് പുതിയാപ്പിളിന്റെ സുഖം നോക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോകണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ ആ സുഖം ഉണ്ടാവൂല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പുതിയാപ്പിളിന്റെ വീട്ടിലാണ് പെണ്ണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനല്ല അതിനിപ്പടുത്ത് കവരത്ത് ദ്വീപിൽ പോയി അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദ്വീപിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഭർത്താവിന്റെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഭർത്താവ് താമസിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല സുഖാണ് ഞാനിപ്പോഴേക്ക് അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല അത് വലിയ വിശാലമായ ഒരു ജീവിതം ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് മാറിക്കിടക്കുമ്പോ താഴെ കിടക്കണ്ട മോൾ തന്നെ കടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ഇത് ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ഒരു പുതിയ പിളയുടെ ജീവിതമാണ് എന്നാൽ മരണം മുതൽ പുതിയ പിളയാവണോ കൂട്ടുകാരാ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ പുതിയ പിള കിടന്നു കിടന്നുറങ്ങും പോലെ പുതിയ പെണ്ണ് കിടന്നുറങ്ങും പോലെ ശാശ്വതമായ കിയാമത്ത് നാള് വരെ നിന്റെ കബറിൽ നീ കിടന്നോ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ വിഷയം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ സൗഹാ സൗഭാഗ്യം വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മടക്കം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു വരികയാണ് അതാ വരുന്നു മുങ്കർ വനക്കി അലിഹിമസ്സലാം വരികയാണ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് മൻറബുക്ക മന്നബിയുക്ക ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയട്ടെ മറുപടി പറയാതിരിക്കട്ടെ അവസാനമായി കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവസാനം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏതാണ് ആ ചോദ്യമെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ കാണാൻ അഴകുള്ള ചന്ദമുള്ള ആനന്ദമുള്ള സുന്ദരമായ മുഖം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ മോളെ ഇത് ആരാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ായ തങ്ങളുടെ ആ സുന്ദരമായ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുകയാ ഇത് ആരാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ആ സുന്ദരമായ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ഒരു വിശ്വാസി മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് പുതിയ പിഴ കിടന്നുറങ്ങും പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് ആ കബറാളിയോട് മലക്കുകൾ മറുപടി പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയണ്ടേ മുഖിനിങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതേ സമയത്ത് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ അതിരി ലാ അതിരി എനിക്കറിയൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനതയുണ്ടത്രേ മലക്കുകൾ അവരുടെ വലിയ ദണ്ണുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ തലക്ക് മുകളിലേക്ക് അടിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലു ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അതെല്ലാം ഷിർക്കിന്റെയും കുഫുറിന്റെയും അതേ വലിയ വലിയ വൃത്തികേടിന്റെയും സദസ്സുകളായി മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അവർ അവരിൽ അവരിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പെട്ടുകൂടാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിനെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്വഹാബത്തിന് പഠിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരെ പഠിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു വലിയും വലിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വലിയ മഹാനും മഹാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലല്ല ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളില് ആരുമാരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹറാമിൽ നോക്കി നിന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ആ മുത്തായ തങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയോ ഒരിക്കലും കഴിയൂല അല്ലെ നല്ല സുഖുണ്ടാവും രാത്രി ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഉപ്പയുടെ ശല്യമില്ല ഉമ്മയുടെ ശല്യമില്ല കൂട്ടുകാരുടെ ശല്യമില്ല ഏകാന്തതയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സർവ വൃത്തികേടുകളും കണ്ടവിരമിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത നോക്കി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നതയും നോക്കിയിട്ട് അന്ന് രാത്രി നീ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ആ രാത്രിയിൽ നീ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാലോ 
അള്ളാഹു നമ്മളെ താക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രി സമയത്താണ് മരണപ്പെട്ടത് രാത്രി രണ്ടു മണി സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി വാങ്ങി എന്താണ് നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് രാത്രി രണ്ടു മണി സമയത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടുകാരൻ അയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നാളെ ഞാൻ വരും വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാ ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് കണ്ട ഉടനെ ഉടനെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പെന്താണ് ആ കൂട്ടുകാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചത് എന്ന് നോക്കുമ്പോ മരണത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കൂട്ടുകാരൻ അയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു നഗ്ന പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് എന്റെ കണ്ണതിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് ഈ വൃത്തികേട് ഇവന് കയക്കാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി നീ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലായാലും നീ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും നീ വാട്സപ്പിലായാലും നീ ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായാലും ആ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ ഓരോ ഫോട്ടങ്ങളും നിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് മാറി മാറി വന്നാലും ഓ കൂട്ടുകാരാ നീ കാണുന്ന വൃത്തികേട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത നോക്കിയിട്ടാണ് സിനിമയും വീഡിയോയും അതുപോലെ കോമഡിയും വൃത്തികേടുകളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നീ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എന്നെയും നിങ്ങളെയും തേടി വന്നാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്ഷിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽബി ലങ്കി ഈമാൻ പ്രഭ നിറഞ്ഞ് അബീബായ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടത് റബിയുൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടത് ായ വളരെ വൃത്തികെട്ട വലിയ ജനവിഭാഗം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോ മൂന്ന് വർഷക്കാലം മലഞ്ചെരുവുകളിൽ പച്ചിലുകൾ തിന്ന് ജീവിച്ചു സയ്യിദുന റസൂലി തങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ മുമ്പിനിങ്ങളെ അഭിപായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അഭിപായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങളുടെ കൽവിലേക്ക് മഹബത്ത് വരണമെന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മളിൽ റഹ്മത്തുല്ലാലമീന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോക ജനതക്ക് കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ തങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല അവിടെ മുസ്ലിം എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അവിടെ അമുസ്ലിം എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അവിടെ മതമുള്ളവൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അവിടെ മതമില്ലാത്തവൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ലോകത്തെ സർവ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കും കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തില് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഒരു മെമ്പറാക്കിയല്ലോ 
ஷத்தோளம் அதே ஆ வலிய மலஞ்சரிவில் பச்சிலுகள் தின்னு ஜீவிக்குகையான் ஹபிபாய தங்களும் சுகாபத்தும் ஆ சம்பவ விகாசங்களுக்கு சேசம் மக்கையில ஜீவிதம் துச்சகமாய பழானு மக்கையில் நின்னே மதினைரேக்கு பாலாயனம் செய்யுகையான் செய்யுதுனா முகம்மது ரசூலுல்லா அகத்தளங்களில் ARIN Vocês Vocês விழிக்குந்து மோனே யா இப்பின் அப்பாஸ் எவிட நின்னானா சப்தம் கேல்க்குந்து அல்லாகு வின்ல ரசூலி நோடு ஓடி வந்துகொண்டு அவிடுந்து பரையுந்து நெபியே பரிஷுத்தமாய மதீனா பள்ளியிலு தங்களு ததே யுத்த தடவுகாராயி பிடிகூடை அதே சங்களுகள் குண்டு வந்திச்சா சத்ருபிவாக முண்டல்லோ அவரில் பெட்ட வராளு கெடுந்து ரங்கான் கடியாதே வேதன சகிச்சுகுண்டு நிரங்குகையானு நெபியே موسیقی 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 محمد رسول اللہ حبیبہ 
ആയ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് നാം പക്ഷേ നമുക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ 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 അയൽവാസിക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല കുടുംബക്കാരന് മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല സഹോദരങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല എന്തോ ഒരു നിസ്സാരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് ഉമ്മയും മകളും മരുമകളും അമ്മായുമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ജ്യേഷ്ഠനും മനുജനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പലരും പരസ്പരം ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു കഴിയുന്ന എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതില്ലേ മുങ്ങളെ അള്ളാഹു ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശമെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു തരുമാറാവട്ടെ നിസ്കാരത്തില് സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാണ് ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരമൊന്ന് നീണ്ടുപോയി സുഹാനല്ലാ സുഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂലല്ലാ നിസ്കാരം നീട്ടിക്കിട്ടിയ കൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ല ഓർഡറും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നബിയെ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ തത എന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് രണ്ട് എന്റെ പേരക്കുട്ടികളായ എന്റെ ചുമലിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അവരെ വേദനിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പസമയം കൂടുതൽ സുജൂതിൽ കിടന്നതാണെന്ന് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂദുല്ലാഹി ഒരു നിസ്കാരത്തില് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു നിസ്കാരത്തില് കൂടുതൽ വലിയ നീളമുള്ള ആയത്തോതി അഭിപ്രായ തങ്ങൾ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ മഹമുമായി നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് വൃദ്ധന്മാരില്ലേ ഒരുപാട് പിഞ്ചുകുട്ടികളില്ലേ ചെറിയ മക്കളില്ലേ അവരൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ മൗമുമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിസ്കാരം ഇത്രമാത്രം നീട്ടാൻ നിങ്ങൾക്കാരാണ് അനുമതി തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ടി വന്ന സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ആരാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ജൂതനായ മനുഷ്യന അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ വല്ല സഹായവും ആവശ്യമുണ്ടോ കട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കണേ ചോദിക്കണേ അല്ലെ അല്ലെ നമ്മളോട് ആരുടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാം ആവശ്യമുണ്ട് വാങ്ങാൻ നല്ല ഉഷാറാണ് ഉഷാറാണ് പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ മടിയാണ് കടം കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കടം കൊടുക്കല് അതൊരു സ്വതക്കയാണ് എന്ന് സയ്യിദുന വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കടം കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം പക്ഷേ കടം വാങ്ങാൻ നല്ല ഉഷാറാണ് ഉഷാറാണ് അവധി കഴിയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നെ വിളിച്ചാ ഫോൺ എടുക്കൂല അതാ പ്രധാനായി ചെയ്യാ ഇയാള് വലിയ വിരുദ്ധനാ വേറൊരു നമ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി വിളിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ ഫോൺ എടുക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാകും ഇത് കളി 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 ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടൊന്നല്ല 
ആളെ അവസ്ഥ വേറെയാണ് അവധി പറഞ്ഞാൽ അവധി പാലിക്കേണ്ടതില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാക്കുമാറാവട്ടെ കടക്കാരായി മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരു കടമുള്ള ഒരാളുടെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ കണ്ടുവന്നപ്പോ ആ മയ്യത്തിന് ഇമാമ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വിസമ്മതിച്ചു ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എല്ലാ കടവും വീട്ടി വീട്ടി നല്ല ഒരു ദിവസം ദിവസം ഒരു അഞ്ച് നയാ പൈസ പോലും കടമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളുടെ റോഹിന നീ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കണേ റഹ്മാനെ ബാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എല്ലാ സമയവും ദ്വാ ചെയ്യണം ചെയ്യണം പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ യാമങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദ്വാ ചെയ്യണം ചെയ്യണം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ചെയ്യണം അള്ളാഹു എല്ലാ കടങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ കടം വീട്ടാനുള്ള സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം പറയാം പറയാം കടമൊക്കെ വീട്ടണം വീട്ടണം കടം അഥവാ വാങ്ങിയാൽ അവധി പറഞ്ഞാൽ അവധിക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഫോം വിളിച്ചാൽ എടുക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം മാന്യമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി നീട്ടിത്തരണം മാന്യമായി പറഞ്ഞ ആരും കേൾക്കും അല്ലെ അല്ലെ അതേ സമയത്ത് വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കരുത് അത് മുനാഫിക്കന്റെ അടയാളമാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലി ഇയാള് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ വല്ല സഹായ ആവശ്യമുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് കാരണം തന്റെ അനുചരന്മാരായ സഹാബത്ത് പല വിഷമത്തിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ആരൊക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അവരുടെ പ്രയാസം അകറ്റാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വലിയ സംഖ്യ കടമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ കടം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ മുമിനിങ്ങളെ ഈ ജൂതനായ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് കടം വാങ്ങിയത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കടം കൊടുക്കാവൂ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കടം സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതേ ആരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങാം ആർക്കും കടം കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിൽ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അവധിക്ക് ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാപ്പിളമാരും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ആ മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ പറയിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വലിയ കുറ്റക്കാരാണ് കേട്ടോ നിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും പറയിപ്പിക്കാൻ അത് കാരണമായാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വേറെയാണ് ഈ സയ്യിദ് ബിൻസാനയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കടം വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ കടം തന്ന പണം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണേ അവധിക്ക് അന്ന് വന്ന് ചോദിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് അവധിക്ക് മുമ്പ് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പാടില്ലല്ലോ പാടില്ലല്ലോ ഒരാള് നവംബർ പത്തിന് ഞാൻ കടം തിരിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നവംബർ അഞ്ചിന് പോയി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല 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 അത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇയാൾക്കെന്ത് തെറ്റ് എന്ത് ഇയാൾക്കെന്ത് നന്മ നന്മ അതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ തങ്ങളെടുക്കൽ വന്ന് പറയാണ് ഞാൻ കടം തന്ന പണി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം തിരിച്ചു തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ആ വിഷയം അങ്ങ് വന്ന് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാബിയാണ് സയ്യിദുന മദീനയിൽ വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനും ഒരു മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യനും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹലുറത്തിൽ വന്ന് പരാതി പറയുകയാണ് എന്താണ് പരാതി എന്നറിയോ ഓ നബിയേ 
ഭൗതികമായ ഒരിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെയും ആ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യന്റെയും പരാതി കേൾക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയാതെ ആ രണ്ടുപേരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിന്റെ ശേഷം ആ ജൂതന് അനുകൂലമായി വിധി പറയുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജഡ്ജിയായ ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതിനെക്കാളും വലിയ നീതി വരാനില്ലല്ലോ ആ ജൂതന് അനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞപ്പോ മുനാഫിമായ മനുഷ്യന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നും മദീനയിലെ മുത്തുനബിയുടെ അതിർത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവനാണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകള് അബീബായ തങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ഇമാനിന്റെ കണികയില്ല അയാള് വന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ തീരുമാനം ശരിയായില്ല ഈ തീരുമാനം ശരിയല്ല ജുതനായ മനുഷ്യനോട് പറയാണ് ഇതിനെക്കാളും നല്ല തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു നീതിമാനമായ ഒരാള് ഈ മദീനയിലുണ്ട് ആ ആളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നങ്ങ് ചെന്നാലോ ായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അതാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മുന്നിലേക്കും വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണേ അവര് നേരെ ചെല്ലുകയാണ് ആരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അനുഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കിടയിലും പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങൾ പരിഹാരം തരണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പരിഹാരം തരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒമർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പരാതി കേട്ടോ അതെ പരാതി കേട്ടു ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിധി വന്നത് ായ മനുഷ്യന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിധി പറഞ്ഞത് എന്ന് ഈ ജൂതനായ ഈ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ വാളത കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ആ വാളുമായി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അതേ മനുഷ്യ ായ തങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒമറിന്റെ തീരുമാനം ഈ വാളാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാളെടുത്തിട്ട് ആ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യന്റെ തലയങ്ങ് അറുത്തു കളയുന്നു എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു ഇഷ്ടാണ് എന്തൊരു മഹബത്താണ് ആ മഹബത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവധിക്ക് മുമ്പേ ഈ പണം ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ വന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വാളെടുത്ത് ഊരി പിടിച്ചു നബിയെ ഈ അന്യായം ചെയ്ത ഈ ജൂതന്റെ തല ഇനി ഭൂമിലോകത്ത് വെച്ചുകൂടാ ഒന്ന് സമ്മതം തന്നാൽ ഞാൻ ഈ തലയെടുത്ത് അറുത്ത് കളയാം തങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മറേ പറ്റൂല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അന്യായമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കടം തന്ന പണമല്ലേ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ 
ഒരു ഇരുപത് ദിനാർ അധികമായി കൊടുക്കണേ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം വന്ന് നമ്മോട് പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ ഖൽബിൽ വന്നു പോയില്ലേ ആ ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല ആ ചിന്ത വരാൻ പാടില്ലാത്ത ചിന്തയാണ് അതിന് പ്രായചിത്തമായി ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് അധികമായി കൊടുക്കണേ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അതുപോലെ കടം കൊടുത്ത പണവുമായി ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പണം ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുകയാണ് ജൂതനായ മനുഷ്യൻ എണ്ണി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് അധികം കാണുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു തന്ന പണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് അധികമുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ അത് പലിശയാവൂലേ ഇല്ല 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 ഒരാൾ ഒരു ആയിരം രൂപ തന്നാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്ത സുന്നത്ത പക്ഷേ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാള് നിബന്ധന വെക്കരുത് ഞാൻ ആയിരം തന്നാൽ തിരിച്ചു തരുമ്പോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഈ കടം കൊടുത്ത ആള് നിബന്ധന വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിബന്ധന വെച്ചാൽ അത് വലിയ മഹാപാപമായി വലിയ പലിശയായി മാറും അള്ളാഹു പലിശ തിന്നുന്നവര് തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികളും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പലിശക്ക് പണം പണം വാങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് തീർത്താൽ മതി എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല 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 പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു ഹറാമിന്റെ സമ്പത്തും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വയറ്റിലേക്ക് പോയി കൂടാ കൂടാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഭാര്യയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ഇന്നൊരു വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ കുറേശികളിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല അല്ലേ അല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ മുപ്പത് ജുസും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വരെ ഓതി തീർക്കാൻ നമുക്കൊരു പക്ഷേ വലിയ പ്രയാസമില്ല അങ്ങനെ ഹാഫിദുകളായ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് അവസാന ആയത്തു മുതൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തായ ബിസ്മില്ലാഹിമാനുറഹീം എന്നത് വരെ തിരിച്ചു ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓതാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളും ഇന്നു ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കോ എന്നാൽ ഒരു ഫാത്തിഹ വരെ നമുക്ക് കഴിയോ 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 ഒരു ഫാത്തിഹ അവസാന മുതൽ ആദ്യം വരെ ഒന്ന് തിരിച്ചു ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധ്യമാണോ അല്ല അല്ല എന്നാൽ മുപ്പത് ജുസുവും അവസാനം മുതൽ ആദ്യം വരെ തിരിച്ചു ഓതാൻ കഴിവുള്ള വലിയ മഹാനാണ് ഇമാമുന ഇതിരി ിയമീനി സ്വഹീഫതീ
ധാരാളം സാധാത്തുക്കളുള്ള നാടാണ് ഈ നാട് അലഹമില്ലായി സദസ്സിലും ഈ സ്റ്റേജിലും ധാരാളം സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അതെ പരിശുദ്ധമായ മിനായുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പാടിയില്ലേ എല്ലാവരും ലബൈക്കല്ലാഹും പാടുമ്പോ പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് പാടിയത് എന്താണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബം സാധാത്തുക്കളുടെ അഹ്ലുബൈത്തുണ്ടല്ലോ സുബാനല്ലാ അവരോടുള്ള ഇഷ്കാണ് അവരോടുള്ള മഹബത്താണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ എന്റെ വലത് കയ്യില് കിതാബ് ലഭിക്കാനുള്ള എന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മഹബത്താണേ അള്ളാഹുവേ നമ്മളും സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാറില്ല അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാറില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരമക്കളാണോ അവരേത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരായാലും അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നമുക്കും നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ വലത് കയ്യിൽ നീ കിതാബ് തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ ഇമാമുന ഷാഫീർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ വീട്ടിൽ സൽക്കരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ വരുന്നുണ്ട് ിലേക്ക് തിരിച്ച് മുസല്ലയിടണം ഒരറ്റ തഹജുദ് നിസ്കാരവും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാത്ത മഹാനാണ് സുബഹാനല്ലാ അതേ ഭക്ഷണം കുറച്ച് മാത്രമേ അവിടുന്ന് കഴിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഭാര്യ സ്വന്തം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ക്ഷണം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ക്ഷേ പതിവിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഹജുദ് നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നു പോലും ഒഴിവാക്കാത്ത ആളാണെന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്കിൽ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കണമല്ലോ പക്ഷേ അന്ന് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചില്ല സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്ത പൊതുവെടുത്ത് പോയി സുബഹി നിസ്കരിച്ചു യാത്രയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തങ്ങളെ വിളിച്ചു ഭാര്യ ഏ ഇങ്ങോട്ട് വാ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹജുദ് നിസ്കാരം ഒന്നു പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാത്ത ആളാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിനക്കറിഞ്ഞത് ഞാനതൊക്കെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നേരം ശിഷ്യനായ ഇമാം ഷഫിനെ വിളിച്ചു ഉസ്താദായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തങ്ങള് മോനെ മോനെ ഷാഫി സാധാരണ കുറച്ച് മാത്രമല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറയാണ് അല്ലയോ ഉസ്താദേ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ അതിഥിയായി വന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ഹലാലല്ലാത്തതല്ലാത്ത ഒരു ഹറാമും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതേ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ഞാൻ കഴിച്ചത് എന്ന് ഈ മാമുന ഇതിരി സുഷാഫി എന്തിനാണ് മോനെ നീ എന്തിനാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തഹച്ചു നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ എന്തേ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറയാണ് ഉസ്താദേ 
ഉറങ്ങിയവർക്കല്ലയോ തഹജുള്ളൂ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നില്ല പാതിരാത്രി മുഴുവനും ഖുറാനും ഹദീസും നോക്കി ഞാൻ പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പുതിയ മസലകൾ കണ്ടെത്തുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഉസ്താദേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നില്ല ഉറങ്ങാത്തത് കാരണം ഞാൻ തഹജുത് നിസ്കരിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും അവരെ അനുദാപനം ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഒരു ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണവും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വയറ്റിലേക്ക് വന്നുകൂടാ അള്ളാഹു ഹലാല് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു ഇരുപത് ധികം കൊടുക്കുകയാണ് അത് എണ്ണി നോക്കുന്നു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പണം വന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അബീബായ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയണമെന്ന ഒരു ചിന്ത എന്റെ കൽപ്പിലേക്ക് വന്നു പോയി കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത അന്യായാണ് അവധിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പണം തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ച കാരണത്താൽ നിങ്ങളോട് മാനസികമായ ഒരു വെറുപ്പന്റെ കൽബിൽ വന്നു പോയി അതിന് പ്രായചിത്തമായി ഒരു ഇരുപത് ദിനാർ അധികം തരാൻ എന്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് എത്ര വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവാണ് എത്ര വലിയ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ ആ പണവുമായി ജൂതനായ മനുഷ്യനത ഓടി വരികയാണ് മുത്തായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് മാപ്പ് തരണേ നബിയേ ഈ പണം തിരിച്ചു ചോദിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ പണം കടമായി തന്നത് എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പണം തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് കടം തന്നത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് അവിടുന്ന് പറയാണ് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് നബിയേ ും പല സ്ഥലങ്ങളിലും തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നബിയേ ആ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയ റസൂലുഹ മുത്തഹിക്കത്തും എല്ലാം സത്യമാണ് നബിയേ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാണ് വലിയവരോട് ബഹുമാനമുള്ള നേതാവാണ് ജീവികളോട് വലിയ കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാണ് അങ്ങനെ ആരോടൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഇടപെടണോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനാണ് നിങ്ങള് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നബിയേ എല്ലാം സത്യമാണ് സത്യമാണ് ഞാൻ തൗറാത്തില് എന്തൊക്കെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതുണ്ടോ ഒക്കെ സത്യമാണ് തങ്ങളെ ഒരറ്റ ഒരു ഗുണഗണം മാത്രം അതെനിക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് എന്താണ് ആ ഗുണമെന്നറിയോ ദേഷ്യം സമയത്ത് വല്ലാത്ത സഹനമുള്ള നേതാവാണ് വല്ലാത്ത ക്ഷമയുള്ള നേതാവാണ് വല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ഷമയുള്ള നേതാവാണ് തങ്ങൾ എന്ന് പക്ഷേ ആ സ്വഭാവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശോധിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് എവിടെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് തങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പണം കടമായി തന്നത് അവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഞാൻ തിരിച്ച് ചോദിച്ചത് ആ സ്വഭാവം തങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച ഉമർ തങ്ങളോട് ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് അധികമായി കൊടുക്കാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ നബിയെ ഇതെന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഇതെന്തൊരു കാരുണ്യമാണ് ഇതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇനി എനിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വരികയാണ് എത്ര വലിയ പാഠമാണ് നമുക്ക് തന്നു പോയത് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ടോ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തെ നമ്മൾ അനുതാപനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുതാപനം ചെയ്യാനും അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും അള്ളാഹ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങിനിങ്ങളെ അബീബായ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ല വരുമ്പോ വരുമ്പോ ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വരുന്നത് അള്ളാഹു ആ മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ആയി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹറാമുകളും വൃത്തികേടുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും കണ്ടിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എത്രയെത്ര നല്ല സുന്ദരമായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധു ഗീതങ്ങളുണ്ട് അത് കേട്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാമല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ോരെ കാണുവാൻ വീതി ഏകല്ലാസലാമോ അലൈക്കയാസൂലല്ലാസ്വലാത്തു വസ്സലാമോ അലൈക്കയാ പാപമാലെ കറുത്തു പോയോരോ കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിത പാപാരങ്ങൾ തീർത്തി 
قلبك راح نلقيني سيدي الصلاة بيب الله محشرا منل يتم نيرت كي بيدي اللي يا نبي موت نيرتم أمتي النور توران اللي واردي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حول بانهم نلغني نجلي سرغت الكوري تركني ادي موهامان نريام تنجلي كي بيدي كينم نجلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الله نمك توفيق نلغتي شرعي لتنبو نمك وندي ادي شفاعت تشيانا حبيبا يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتا بردكشي ولو وفات ان سميت نمى ورتا نمودا ندى بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احبيبا يا تنغا نمكسني هي كندى مؤمنين اللبن 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 سامسان جنرتن نيلا نحن لله رضو منو تبريا حبيبا يا كارلين يا كشنا ما يا مطت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغلو رضو الله أنعى تتت عشقم أنعى تتت محبتم الله هو نمودا خلبي الوردي بيزرت يا كاسير رضو تتت نقول تشو منو تبنا ما نتدا يبدي نيرنا لي فرنجة سمايم إن شاء الله ورتة ودي شريطن غودي دينغلو سدديل بردتي إن شاء الله نمك دعاء سيد بريا نم حبيبا يا سيدنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل سنهيت شوند ي مهتا يا ناتيل نللا برا يا ربادة شروب كار سانغدي بيتش نللا بريبادي يا بريبادي كربادة سلبغلوند ورتة وري سلا تو جليال آ سلبغلي تش بانا مروبان مدلا هي بوي الله هو نمّي سويغري كمارا بته الله هو نمّي قبول شيء مارا بته ترما ترم بلي يا بابران حبيبا يا صلى الله عليه وسلم تنغلو ده بيري نمّل وريمي تشغودي الله هو يد بولي أبن ده سرقية لوغت نمو كوريمي تشغودا الله هو توفيق نلغو مارا بطة وليه تسلبول لبريماديا حبيبا يا تنگل سنهي تشغوند ننگل اند قدتا علم هدو ركل موري قرب آبو غي اللي الله هو ادن پغر ماي دارالم خيرگل الله هو نمو ده جيوذة تل نلغو مارا بطة وري باد سهودي نمار نمو ده صدس سلوند ينان ين منسل آكن ند الله هو سهودي نمار موسيقى أين رسول الله عند رسول الله يبدا عند رسول الله يبدا أمي يبدا 
വേദന ഏതാണ് കാരണം ആ ഓഹദ് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചാണ് മഹാനായ ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേറ്റുകൊണ്ട് അതാ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് തങ്ങളുടെ മുഖത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള മുഖമാണ് കിംബദന്തി കാട്ടുതീ പോലെ പരന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയതാ ഊഹതിരണാങ്കണത്തിലെ കോടി വരികയാണ് അയിന റസൂലുള്ളാ എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെ എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെ അപ്പോഴാണ് അതാ ഒരാളുടെ ജനാസ കാണുകയാണ് ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞു അബൂക്കി നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയാണ് പെങ്ങളെ ആ സഹോദരിയുടെ മനസ്സ് കുലുങ്ങിയില്ല ആ സഹോദരി പിൻവാങ്ങിയില്ല ആ സഹോദരി ഉപ്പയുടെ ജനാസയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കരയാനോ പിടിക്കാനോ നിന്നില്ല അയിന റസൂലുള്ള എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെ അപ്പഴാണ് വേറൊരാള് മരിച്ച് വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് ചോദിക്കുന്നു ഇതാരാണ് നിങ്ങളുടെ മകനാണ് പെങ്ങളെ അപ്പോഴും ഈ സഹോദരി കുലുങ്ങിയില്ല അയിന റസൂലുള്ള എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെ അപ്പോഴാണ് വേറൊരാളുടെ ജനാസ കാണുന്നു ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ജനാസയാണ് ആ സഹോദരി അപ്പോഴും മനസ്സുദാ പതറിയില്ല എവിടെ എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെ അപ്പോഴാണ് വേറൊരാളുടെ ജനാസ കാണുന്നത് അഹൂക്കി നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ ജനാസയാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഉപ്പ മരിക്കുന്നു മകൻ മരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നു സഹോദരൻ വിട പറയുകയാണ് അപ്പോഴും ഈ സഹോദരിയുടെ ആവലാതി എന്താണ് എവിടെ എവിടെ എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെ ിങ്ങളെ എന്തൊരു ഇഷ്ടാണ് എന്തൊരു മഹത്വത്താണ് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അപ്പോഴാണതാ വിവരം പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വേവലാതിപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് ഉഹതിരണാകളത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്ന ആ ഉമ്മക്ക് വിവരം കിട്ടുകയാണ് ഇല്ല എന്റെ റസൂലുള്ള ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ബോധം പൂർണ്ണമായി വീണത് അവിടെയല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ മഹബത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഉപ്പയെക്കാളും സ്വന്തം ഉമ്മയെക്കാളും സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കാളും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെക്കാളും സ്വന്തം സമ്പത്തിനെക്കാളും എപ്പോഴാണോ അതീപായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽവിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ റസൂലുള്ളാഹുലമ തങ്ങളോടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇല്ല ഉമറേ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ അത് പരിപൂർണമായിട്ടില്ല ഉമറേ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും ഞാൻ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ അപ്പോഴെന്നാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് ഉമറേ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പരിപൂർണമായത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ായ തങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഷൈത്വാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നന്മ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് തിന്മ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നന്മയുടെ ഭാഗത്താണോ നന്മയുടെ പക്ഷത്താണോ മുത്തായ തങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ നമ്മൾ ഉള്ളത് എങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്മിനി ഇങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനമെങ്കിലോ അതൊരു ഭർത്തിടയുടെ പേരിലായാലും അതൊരു കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലായാലും 
ആയാലും അത് ഏത് ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ പേരിലായാലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് വൃത്തികേടുകളാണ് നമ്മൾ ആരപക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ മധുവിന്റെ സദസ്സിന്റെ വേദിയിൽ ഈ ഹുബ്ബുറസൂലിന്റെ പരിപാടിയിൽ പിരിയുമ്പോ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണേ നമുക്ക് പക്ഷം പിടിക്കാൻ ഒരു പക്ഷമേയുള്ളൂ അത് ഒരേ ഒരു പക്ഷമാണ് മുഹമ്മദ് എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയാലും എത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയാലും ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമുണ്ടോ അത് വിജയത്തിനുള്ള വഴിയാണേ ഉമ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരവുമായി മഹാനായ സൗബാൻഹു അനുഭവ വരികയാണ് ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ല തങ്ങളോട് വന്ന് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ മെലിഞ്ഞു ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന സൗബാനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞത് കൊറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വല്ലാത്ത ചിന്തയിലാണ് നബിയെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വേദന എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം പറയൂ എന്നോടൊന്ന് പറയൂ അവിടുന്ന് പറയാണ് യാ റസൂലല്ല എനിക്കൊരു ആനന്ദമുണ്ട് എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കലാണ് എന്തൊരു ചന്തമാണ് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് നാളെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്ന അലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് അവരുകള് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആ സുന്ദരമായ പൂമുഖം പരിശുദ്ധമായ ആലങ്കുന്ന മുഖം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടത് തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല എന്റെ ഹോബി എന്താണെന്നറിയോ ഉസ്താദ് ചൊല്ലിയ ഒരു മധുഹിന്റെ വരികളുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ ആദി ും ബാദൻ ലിംഗീടുന്നോരെ കാണുവാൻ വീതി ഏകല്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ മൊബൈല് ഫോണില് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് അത് ഓർ അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് എത്ര സുന്ദരമായ വരികളാണ് മിനിങ്ങളെ ഒരു വലിയ മഞ്ചക്കിലെ ഒരു വലിയ കുറെ ആളുകൾ കൂടി ചുമന്നു പോകുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കട്ടിലില് എന്റെ റസൂറുമായി തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഓടിച്ചെന്നു ഞാൻ തങ്ങളതിന്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചപ്പോൾ 
അവിടത്തെ ആ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുണി ഒന്ന് നീക്കി തന്നു ഉസ്താദെ ഒരു നോക്കൽ ഞാൻ എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ള മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയുണ്ടായി മിനിങ്ങളെ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമുക്കും കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ബദരീങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും മഹാനായ ഷേഫുന മടവൂർ അവിടത്തെ സഹായവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടിങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ ശരീരവുമായിട്ടാണ് മുത്തായ തങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് നല്ല കാണാൻ ചെറുപ്പുള്ള നല്ല ശരീരമുള്ള ചന്തമുള്ള സ്വാഭിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരം ായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചു യാ സൗബാൻ എന്താണ് പ്രശ്നം സൗബാനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചിന്ത ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് എന്റെ ആനന്ദം തങ്ങളെ കാണലാണ് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം തങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരും എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആശയില്ല തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് എന്റെ ഹോബി ഹോബി സുബാനല്ലാ സിനിമ കാണലല്ല ഹോബി വൃത്തികേട് കാണലല്ല ഹോബി സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കലല്ല ഹോബി ഹിന്ദി സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അതിൽ അഭിരമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങലല്ല ഹോബി എന്റെ റസൂലുള്ളാ തങ്ങളെ കാണലാ വീട്ടിലേക്ക് പോകും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും പക്ഷേ തങ്ങളും ഞാനും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമല്ലോ റസൂലുള്ളാ രണ്ടുപേരും വിട പറഞ്ഞാൽ ഖബറിലേക്ക് പോകുമല്ലോ തങ്ങളെ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പുനർജീവിപ്പിക്കുമല്ലോ യാ റസൂലല്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ തങ്ങളതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സൗബാനും തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നാൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പറയട്ടെ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ പദവിയിലായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങ് വലിയ നബിമാരുടെ പദവിയിലായിരിക്കുമല്ലോ തങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയോ ആ മുഖത്തേക്ക് എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയോ എന്റെ വേദന അതാണ് എന്റെ ദുഃഖം അതാണ് നബിയെ മഹാനായ സൗബാൻ അലിയല്ലാവനു പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് കരയാൻ തുടങ്ങി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതെ അവിടുന്ന് പറയാണ് ഞാനതാ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം യാ റസൂലല്ലാ അപ്പഴാണ് അപ്പഴാണ് അതാ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും വിഷ്ണുവെക്കുന്നതാരാണോ അവളെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നതാരാണോ അബീബായ തങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതാരാണോ അവര് നബിമാരുടെ കൂടെ അവരുടെ സുദ്ധീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അവര് സ്വാലീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓത് കേൾപ്പിച്ചപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് അതാ അവിടെയങ്ങ് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് സൗബാൻ അവര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തില് 
നമുക്ക് കിടക്കണ്ടയോ മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ വൃത്തികേടുകൾ അഭിരമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ടുള്ള അനാവശ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂത്താല നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സുബഹാനുമേറെന്ന് പറയുന്ന നായ ആ നായ സ്വർഗത്തിലല്ലേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട ജീവിയാണ് അതിലൊരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കൊണ്ട് കഴുകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിയല്ലേ ആ ജീവികളിൽ പെട്ട ഒരു നായ കിത്തുമീറെന്ന് പറയുന്ന നായ ആ നായ സ്വർഗത്തിലാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ മിനിങ്ങളെ എത്രയാ ജീവികളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് അതേ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാമിന് വേണ്ടി വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത പക്ഷിയുണ്ടല്ലോ ആ പക്ഷി സ്വർഗത്തിലല്ലേ അതുപോലെ മഹാനായ സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഒട്ടകം സ്വർഗത്തിലാണ് അത്രേ അങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങളിലെ ധാരാളം ജീവികൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കഴുകയുണ്ട് മദീനയില് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹാദിമാണ് ആരെ വിളിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ആ കഴുതയെ പറഞ്ഞയക്കും സയ്യിദുനാസൂലുള്ള എന്നിട്ട് ആ കഴുത പോയിട്ടതാ മദീനയിലെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി പിടിച്ചാൽ അവർക്കറിയാൻ കഴിയും എന്റെ റസൂലുള്ള എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച കഴുതയാട് അവിടുന്ന് വഫാത്തായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട ഇനി എനിക്ക് മദീനയിൽ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയൊരു കുഴിയിൽ ചെന്നിട്ട് സ്വയം ജീവനൊടുക്കി മരിച്ചു കളഞ്ഞു ആ കഴുത അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ജീവികളാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് അതേ പരിശുദ്ധമായ മദീനയില് എന്നും ഒരു മെമ്പറിന്റെ പേരിൽ മുകളിൽ ഹുത്തുവയോധാൻ നിൽക്കാറുണ്ട് ആ മെമ്പറ് ആ മെമ്പറ് പഴകിയതായപ്പോ അതിന് പകരം പുതിയൊരു മെമ്പർ കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ആ മെമ്പർ കരയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഇന്ന് വരേക്കും എന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഹുത്തുവയോധിയത് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തേങ്ങുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ആ മരത്തെ ആ മിമ്പറിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മോനെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മരങ്ങളും ജീവികളും ജീവിജാലങ്ങളും എത്രയോ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കടന്നത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരെയും മൗലിയാക്കളെയും സ്വാലീയങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിലൊരു മെമ്പർ അല്ലയോ ഒരു മെമ്പറാക്കി അല്ല തന്നില്ലേ അല്ല വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ തന്നത് അല്ല വലിയ ആനന്ദമല്ലേ തന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം കൽപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നൊരു വലിയ നിവേദനം നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെ മുസ്ലിമാക്കണമെന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഋതുബത്തിന് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം അബൂജഹലിന് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം ഷൈബത്തിനും ആമിറിനും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ മദീനയിൽ ജനിക്കാൻ അവസാനം ലഭിക്കാത്ത നമുക്ക് മക്കയിൽ അവസ ജനിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത നമുക്ക് അല്ല തന്നില്ലയോ ആ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കൽബിൽ മഹബത്ത് വെച്ച് 
ാണ് <laughs> മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയും ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശാലമായി ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അവിടത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ഒരു സുബഹി ജമാത്തിനെങ്കിലും നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയണം എത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് ഉണർത്തിയത് അല്ലെ അല്ലെ എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഉണർത്തിയത് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജമാത്തായിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കണം മിനിങ്ങളെ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം അവർക്കല്ലാഹു നൽകുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ മുത്തായ തങ്ങളെ പേര് പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ നാളെ രാവിലെ അക്ബർ നടക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയും ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച അധ്വാനങ്ങളും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാഹു വലിയ അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു മോതിരം കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഒരു സഹോദരി ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും എന്റെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചെലവഴിക്കലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്ന് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളെ മജിലിസാണ് തങ്ങളെ സദസ്സാണ് ഇനി ഒരു വർഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സദസ്സ് വരുമ്പോ നമ്മളിൽ ആര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകും എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അടുത്ത വർഷം ഈ മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ാഹു നമുക്ക് വിധി കൂട്ടട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോക്കേറ്റ് കൊണ്ട് മരിക്കുകയുണ്ടായി പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ മനോഹരമായ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുകളിലിട്ട ടെറസിൽ കയറിയതാണ് ഒരു കരണ്ടിന്റെ വയറ് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നത് ആ പൊന്നുമോൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ പൊന്നുമോൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പഠനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവൻ മുൻപന്തിയിലാണ് എല്ലാ ിലും അവൻ മുൻപന്തിയിലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നടന്ന റോബോട്ടിക് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് മർക്കസ് ഗാർഡനിലെ പൊന്നുമോനാണ് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒരു ഭാവി പണ്ഡിതനും ശാസ്ത്രത്തിനും ആ വേണ്ടിയിരുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ വന്നു വെള്ളവും കരണ്ടും സംയുക്തമായി നിൽക്കുന്ന ആ തറയിലേക്ക് അവന്റെ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ പൊന്നുമോൻ ഉടനെ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആ പൊന്നുമോൻ മരണപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവേ 
അബീബായ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നീ നിശ്ചയിച്ചതുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലോ അതേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അബൂ ലഹബിനെ നാളെ നരകത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ശുദ്ധ ജലം കുടിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബാണ് നമ്മുടെ യജമാനായ റബ്ബ് നരകത്തിലെല്ലാവരും പല നിരക്കുള്ള വെള്ളമാ കുടിക്കേണ്ടി വരിക ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മരുന്നും രുചിച്ചു നോക്കിയ ആളുകളുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്താണ് നബിയെ തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീകളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചലമാണ് നമ്മുടെ സർവ ചെറുപ്പക്കാരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ജലം കുടിപ്പിക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അയാള് അയാള് മുത്തായ തങ്ങളെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ട് ചെയ്ത പരിപാടിയൊന്നും അല്ല അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രസവിച്ചു 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 ആ കുഞ്ഞിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയായ അസ്ലമിയയെ മോചിപ്പിച്ച 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 ആ കാരണത്താൽ തന്നെ അള്ളാഹു എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അയാളെ ശുദ്ധ ജലം കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ അയാളാണെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിം ആണ് ഖുർആൻ അതിനിശ്ചിതമായി എതിർത്ത ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഇറക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ചരിത്രം നീണ്ടതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗുണം അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സന്തോഷിച്ചാലോ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷം എന്താണ് അള്ളാഹു ആ സന്തോഷം നമുക്കും തരട്ടെ തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ യഹിയ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നമോനും ആ സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രബിയുള്ള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരും ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരുമെല്ലാം അതിരാത്രി സമയം വരെ ഉറക്കമൊഴിച്ചവരുമെല്ലാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കണം നമ്മളെ ഇട ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അബീബായ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ആ അർത്ഥത്തിലായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ വലിയ ഗുണം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണേ അല്ലെല്ലാവരും നന്നായി സഹകരിക്കണം നല്ല സഹായങ്ങൾ തരണം ഏകദേശം പത്ത് എൺപതിനായിരം രൂപ രൂപ ചെലവുള്ള വലിയ പരിപാടിയാണ് അതിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ പതിനായിരോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു സംഖ്യ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹൈർ നൽകട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ ഈ മജിലിസ് നീ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ ആരെങ്കിലുണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റസോ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ അത് രണ്ടായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമോ ഒരു അയ്യായിരമോ ഒരു പതിനായിരോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സദസ്സില് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മണ്ടോ കഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു മോതിരം ഒഴിച്ചു തരാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരില് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹൈർ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദുനിയാവിലും മാഹറത്തിലും അള്ളാഹു വലിയ വിജയങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കട്ടെ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിനാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അന്ത്യദൂതേ
കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ഭത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മർഹബായ നൂറീനെ മർഹബ ഭീഖ മർഹബ മർഹബ മഹബൂബിൻ തീരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണില് വാണി ഇരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ിൽ ഞാൻ മർഹബായ നൂറീനെ മർഹബ അല്ല മർഹബ മർഹബ ജലോസൈനിയാറസൂല മർഹബ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ ഒരു കിഡ്നി രോഗം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരിയുടെ എല്ലാ രോഗവും നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ പൂർണ്ണ ഷിഫ ഷിഫ ആ സഹോദരിക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഒന്ന് ചെല്ലെല്ലാവരും മദീനത്തേക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് മൗലായ ആ കിഡ്നി രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന സഹോദരി ആ സഹോദരി കൊടുത്ത സംഭാവന നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ആ സഹോദരിയുടെ പ്രയാസങ്ങള് നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുറാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ വേറെന്താ വേറെന്താ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഈ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും സദസ്സില് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ മതിൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര നൽകാൻ തയ്യാറാണ് അലഹമില്ല തങ്ങളൊരു സംഖ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫിയത്ത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വലിയ സംഖ്യകൾ പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇഷാള്ള സംഘാടകർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ വലിയ സംഖ്യ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പരിപാടിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കല്ലാണ്ട് യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ ഹൈറ് നൽകട്ടെ നമ്മളെ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടകരും പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് അടക്കിടക്കിന് ബന്ധപ്പെടും അക്ബർ തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളൊക്കെയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റിയവര് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പെരിയണം അള്ളാഹു സുബാന ഈ സദസ്സ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സദസ്സായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ
بلغ ما قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خاي للخلق كله موسیقی موسیقی انگلی نور انشاءاللہ انہیں چلی یہ دعا دعا رکھو انگلی اللہ کا آت مارت آئی آمین بریا الحمدللہ رب العالمین حمد یوافی نعمہ و یکافی مزید اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد رحمان رحیم مایا راج سیدا یا ملک الجبار یا اللہ سادو کلان رحمان دوشی کلان اللہ ننڈ حبیب آیا ننگل اڑا کرل اندھ گشن مایا مت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم دنگل جنبم گنڈ انگرہی دمایا پریشد دمایا ربیع الاول ما ستر رب ابڑن جنکیان کارن مایا پریشد دمایا تنگل آڑ چرابل نادا پادرا سمیت آ تنگل اڑا وریباد مدہگل پرنج چلی ننی لیک نیٹی کرنگل نی قبول آکنے اللہ نی سویگری کنے اللہ آہ حبیب آئے تنگل اڑے پیر اوڑا برکت گنڈ حبیب آئے تنگل برکت گنڈ اللہ ہوئے ننگل ای مجلس نی سویگری کنے اللہ اوڑت پریشد مائے پنار پومگم اور پراوش منگلوم اللہ ننگل کن کنگل رکھ گانان نی توفیق نلگنے رحمانے کنڈ ورک ینیم کانان نی توفیق نلگنے اللہ اللہ ہوئے ننگل تنشنگل ننگل پریاسنگل ننگل ویدنگل آہ حبیب آئے تنگل کنڈ نی پریہری کنے رحمانے خلبن نی سمادانم ترنے اللہ دوشنگل اللہم نی پرت درنے رحمانے مطایت تنگلوڑ اللہ انگیت تیشکم محبتم ننگل قلب نی ورد پچ درنے اللہ شد ربیع الاول اند قویتر مایا دیوسنگل لے برباد خیر آیا ادیشنگل ننگل ادیش چٹونڈے اللہ ہوئے مدل آمنی راحت آیا نلکے ای سادہ تکڑ برکت گونڈے ای مہت آیا ناڈنڈ برکت گونڈے اللہ ہوئے ای ناڈل اندی وشرمنگل اندہ مہان مار برکت گونڈے نیحا سلاکی ترنے اللہ ورالوڑ منلوم ننگل نی وشلاک اللہ رحمانے 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാവണേ അള്ളാഹ് ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരു ആക്സിഡന്റിലും പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ വലിയ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ആശ്വലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സഹായിച്ചവര് സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റവര് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇനി ഒരു റബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധുക്കളായ മുമ്മിനിയങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ റബിയുല്ല ആക്കി മാറ്റല്ലേ അള്ളാഹു آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أبسان ما ينجلك شودي كان الله مارو مارو ملا تقبر الننجل برم يغنى برم متك برم الله هو حبيبايا تنجل ننجل مني لكانكم إذا عران من شوديكم رسم شيب ملا آ سنة ما ينمشم متا മറുപടി പറയാൻ ഈ ചുണ്ടുകൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഈ നാവുകൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല പുതിയ പിഴ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന നല്ലൊരു സാഹചര്യം അല്ലാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരു പുതിയ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങുകയാണ് കുറ്റിയടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സാധുവായ ഞാനും അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അതിലേക്കുള്ള സർവ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള പല സമ്പത്തുകളും അല്ലാ ഞങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു സഹോദരി ആ സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഗൾഫിലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഗൾഫിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ടക്കുടിയിലെ ക്യാൻസർ ആണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിലോ മജ്ജയിലോ മാംസത്തിലോ രക്തത്തിലോ കരളിലോ കരളിലോ അങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മായിച്ചു കളയണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസിന്റെ ഭരക്കത്ത് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കബറിലേക്ക് മരിച്ചു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവടക്കം എന്റെ സഹോദരി അടക്കം അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് കബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകാർ സുഹൃത്തുക്കള് മുതാലിമിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് സഹായിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ എല്ലാരും നല്ല സംഖ്യ തരണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സ്വല്ലാഹു